Al menos 50 personas fallecieron en uno de los últimos ataques de Israel a Gaza, en el que fue bombardeado un campo de refugiados. Mientras tanto, el presidente Gabriel Boric anunció que Cancillería llamará en consultas a Santiago al embajador nacional ubicado en Tel Aviv. Con este mensaje en redes sociales, el presidente Gabriel Boric anunció que el gobierno ha resuelto llamar en consultas a Santiago, al embajador nacional ubicado en Tel Aviv, esto según escribió, ante las inaceptables violaciones del derecho internacional que ha incurrido Israel en la franja de Gaza. Condenamos la decisión de Gabriel Boric y lo llamamos a recapacitar, llamamos a la cordura, tiene que primar la cordura. Esto es una guerra... Sí, es una guerra contra un grupo terrorista, no contra el pueblo palestino. Estas imágenes evidencian el resultado de un bombardeo israelí a un campo de refugiados de Jabalía, en el norte de Gaza. Al menos 50 personas murieron. El objetivo de Israel, aseguran, era eliminar a un comandante del grupo Hamas. Hubo una explosión en el campo de refugiados. Estábamos rezando en la mezquita y escuchamos la explosión. Corrimos, pero todo se derrumbó. Es una masacre. Es uno de los ataques israelíes en Gaza que ha causado más controversia. Se trata de un campo de refugiados densamente poblado. El bombardeo causó daños catastróficos y dejó un gran número de víctimas fatales y decenas de heridos. <risa> Perdí a toda mi familia, 15 de ellos, somos inocentes que solo estábamos refugiados en el campo, ¿qué hicimos mal? Todos están muertos. Los ataques israelíes en Gaza no cesan. Se ha informado de más de 8.500 muertos en la franja por los bombardeos desde el inicio del conflicto. En la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado también hubo reacciones ante las palabras del presidente Boric. Yo creo que la acción del presidente representa lo, lo que muchos chilenos quieren, una señal de protesta, de, de un llamado de angustia por la cantidad de personas que están muriendo. Son medidas propias de la diplomacia. No significa que vayamos a terminar nuestras relaciones diplomáticas con, con Israel. Significa que Chile es uno de los países del mundo que protesta por esta guerra. Desde Cancillería nuevamente hicieron un llamado a un alto al fuego humanitario inmediato entre las fuerzas en conflicto.